ஹலே லூயா சங்கீதம் இன்னைக்கு முப்பத்தி மூணு அதுடைய பனிரெண்டாவது வசனம் ஆமேன் ஹலே லூயா கர்த்தரை தங்களுக்கு தெய்வமாய் கொண்ட ஜாதியும் அவர் தமக்கு சுதந்திரமாக தெரிந்து கொண்ட ஜனமும் பாக்கியம் உள்ளது ஆமே நம்ம பாக்கியம் உள்ள ஒரு சந்ததி ஆமே கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சந்ததி சொல்லுங்க நான் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஆமேன் ஹலே லூயா நான் பாக்கியவதி ஆமேன் நான் பாக்கியவான் ஆமேன் ஹலே லூயா சில நேரத்தில் நம்மளே குறிச்சே நம்ம ரொம்ப சில நேரம் நம்மளே டவுனாக நினச்சிக்கிடுவோம் அப்படி தானே நான் அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவா நான் ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவா அப்படி இப்படி நம்மளை குறித்து ரொம்ப சில நேரத்தில் நினைப்போம் ஆனால் ஆண்டோருக்குள்ளே சொல்லணும் நான் பாக்கியவதி நான் கர்த்தரை தெய்வமாக இந்த உலகத்தில் நான் கொண்டு இருக்கிறேன் அமேன் இந்த உலகத்தில் நான் வாழுகிற வா நாட்கள் கொஞ்சம் மட்டும்தான் ஆனால் ஆண்டோரை கூட நான் எத்தனை வருஷம் வாழ போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது அமேன் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ஆசிர்வாதம் எனக்கு இருக்குது அமேன் ஹலே லூயா நான் காண்கின்ற உலகத்தை பார்த்து வாழுகிறவள் அல்ல காணாமல் இருக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு நான் வாழுகிறவள் அது எனக்காக என் ஆண்டவர் எப்போதே கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அமேன் ஹலே லூயா அப்போ நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் ஆமே முப்பத்தி மூணு ஒன்றில் இருக்குது நீதிமான்களை கர்த்தருக்கு கழி கூறுங்கள் துதி செய்வது செம்மையானவர்களுக்கு தகும் அப்போ நான் துதி செய்கிறவள் நான் துதி செய்கிறவன் அமேன் ஹலே லூயா துதி செய்கிறது எனக்கு தகும் செம்மையானவர்களுக்கு தகும் அமேன் ஆண்டவருடைய உயர்த்துற ஆண்டவரை உயர்த்துகிற என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் தகுந்த ஆசிர்வாதங்களை என் வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறார் அமேன் ஹலே லூயா அவர் சமூகத்தில் வந்து நேர்த்தியாய் என்ன பண்ணனா பத்து நரம்பு வீணையோடு அவர்களை கீர்த்தனை பண்ணுங்கள் அவருக்கு புது பாட்டு சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு புது பாட்டு செம்மையான இருதயத்தோடு அமேன் அவரை ஆராதிப்பது அமே ஹல்லே லூ அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் அமேன் எல்லாருக்கும் துதி செய்வது தக தகுந்தது அல்ல சொல்லணும்னா கை சுத்தம் வாய் சுத்தம் இருதயம் சுத்தம் எல்லாம் சுத்தம் ஆண்டோருக்கு சுத்தமானது மட்டும்தான் பிடிக்கும் ஆமே நாங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வம் அவர் பரிசுத்தார் ஆமே ஹல்லே லூயா துதிகளின் நடுவிலே வாசம் பண்ணுகிறவர் இஸ்ரவேலின் துதிகள் நடுவில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் அவருடைய வாசஸ்தலம் எங்க இருக்கு நம்ம நடுவில் இருக்குது ஆமே செம்மையான துதி செம்மையான இருதயத்தோடு வருகிற துதியை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்வார் அங்க வாசம் பண்ணுகிறவர் ஆமேன் காலில் எழும்பி நம்மளை நம்ம பரிசுத்தப்படுத்திக்கிட்டு ஓடி ஓடி வந்து அவர் ஆராதிக்கிறோம் இல்லையா அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் ஆமேன் அல்ல நோவா தன் பேளைக்குள்ளே சேர்க்கும் போது சுத்தம் அசுத்தம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டா அப்படி தான் ஆண்டர் சொல்ல சுத்தத்திலேயே சேர்த்துக்க அசுத்தத்திலேயே சேர்த்துக்க ஆனால் பலியிடும் போது எதுலேருந்து படைச்சான் சுத்தமானவைகள் ஆமேன் அப்போ கர்த்தருக்கு ஏறிடுகிற துதி சுத்தமான வாயிலிருந்து வரணும் சுத்தமான இருதயத்திலிருந்து வரணும் ஆமேன் அல்லே லூயா நம்முடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய கர்த்தருடைய பார்வைக்கு முன்பாக ப்ளீஸிங்காக இருக்கணும் அவங்க ஏறெடுக்கிற துதி தான் சர்ச்சுக்கு சர்ச்சுக்கு வருகிறவங்க எல்லாம் ஏறெடுக்கிற துதியெல்லாம் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிட மாட்டார் ஆமேன் ஒவ்வொருத்தருடைய சர்ச்சு இந்த சபையில் ஒவ்வொருத்தருடைய பாட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஆமேன் நடத்துகிற நாங்களும் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக்கிட்டு தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கணும் வர்ற நீங்களும் உங்களுடைய வழிகளெல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க முன்பாக நிற்கணும் அதே மாதிரி ஆராதிக்கிற மியூசிஷியன்ஸ் நீங்கள் கூட நிற்கிறவங்களும் கூட ஏன்னா இதில் மியூசிக் குறித்து கீழே இருக்குது அப்படி தானே அப்படி தானே அப்போ எல்லாருமே ஒரு பரிசுத்த இருதயத்தோடு ஏறெடுக்கிற துதி அதுதான் தகும் அமேன் ஹலே லூயா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஆமேன் செம்மையான இருதயத்தோடு ஏறெடுக்கிற துதிகளை ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொருத்துடைய வாழ்க்கையில் ஒன்பதாவது வசனம் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் ஆமே சொல்லுங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் சொன்னாதான் ஏதாவது நடக்கும் ஆமே ஹல்ல எழுவி அவர் கட்டளையிட்டா தான் ஏதாவது என் வாழ்க்கையில் நிற்கும் ஆமேன் ஹல்ல எழுவிய சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையில் ஆகும் ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாகும் நன்மைகள் உண்டாகும் அவர் உண்டாக்குகிறவர் என்னால் ஒன்றும் உண்டாக்க முடியாது ஆமே ஹல்ல எழுவியா சொல்லுங்க ஆறுதல் உண்டாகும் 
நன்மைகள் உண்டாகும் மேன்மைகள் உண்டாகும் ஆமேன் குழந்தை செல்வங்கள் உண்டாகும் நல்ல வருமானங்கள் உண்டாகும் நல்ல ஞானம் உண்டாகும் ஆமேன் சொல்லுங்க நான் எதிர்பார்க்கிற நான் எம்டியா நிற்கிற எல்லா விஷயங்களையும் என் ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஃபில் பண்ணுவார் ஆமே சொல்லுங்க உண்டாகும் உண்டாகும் நல்லா இருக்குல்ல என்ன ஆகும் உண்டாகும் நியூவா ஃபார்ம் ஆகும் இல்லாத இருக்கிற காரியங்கள் உண்டாகும் ஆகும் சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையில் அவர் சொன்ன ஆகும் ஆமே அல்ல இல்லையா அவர் எனக்காக கட்டளையிடுவார் சொல்லுங்க கட்டளையிடுவார் அது நிற்கும் ஆமேன் அல்ல இல்லையா நான் எதிர்பார்க்குற காரியங்கள் நான் இப்படிதான் இருக்கணும்னு நினைக்கிற காரியங்களை என் வாழ்க்கையில் நிற்காது ஆனால் அவர் கட்டளையிடுகிற காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிற்கும் ஆமே நூற்றுக்கு அதிபதி அழகா அவனுக்கு அது ஒரு ரெவல்யூஷன் எவ்வளோ அழகாக இருந்தது எனக்கு இது பா படிக்கும் போது அங்கே போச்சு அவருக்குள்ளே இருந்த ரெவல்யூஷனை பாருங்க அவர் சொல்கிறாரு நான் நூற்றுக்கு அதிபதி என்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுங்க சொல்லுங்க அது ஆகும் ஆமே அல்ல லூயா ஏன் எனக்கு இருக்கிற அந்த வேலைக்காரனு கூடிய வியாதி நிற்கும் ஆமே நீங்கள் கட்டளையிடுங்க இங்கிருந்தே சொல்லுங்க என் வீட்டுக்கு வர்ற அளவு எனக்கு என்ன இல்லை நீங்கள் இங்கிருந்தே சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க நீங்கள் சொன்ன ஆகும் நான் சர்ச்சுக்கு உங்களை தேடி வந்திருக்கிறேன் ஆமே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளை தானேனா நான் வந்திருக்கிறேன் செம்மையான இருதயத்தோடு உங்களை நான் உயர்த்துகிறேன் என்ன நான் குறை உள்ளவ தான் சொல்லுங்க என்ன குறை உள்ளவ தான் நான் குறை உள்ளவன் தான் ஆனால் உங்கள் சமூகத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் நான் பரிசுத்தமாகிறதுக்கு வாஞ்சிக்கிறேன் நான் இன்னும் உங்களை தேட வாஞ்சிக்கிறேன் காலங்கள் போயிட்டு இருந்தாலும் என்கிட்ட வாஞ்சை குறையில்லப்பா காலங்கள் போயிட்டு இருந்தாலும் எனக்குள்ள உங்க நீங்க மேல வச்சிருக்கிற அன்பு குறையில்லப்பா ஆமே அதனால நான் வந்து அந்த ஒரு பாரத்தோட தான் நான் துதிய ஏற எடுக்கிறேன் அதை நீ பார்க்குறேன் இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில் ஆக வேண்டிய காரியங்களை நீ செய்யுங்கப்பா இதனால ஆகலை இதனால ஆகலை என்னை குறிச்சு ஆயிரம் பேசுகிறவங்க இருக்காங்கப்பா அவங்க அவங்க முன்னால உங்களால இந்த காரியம் ஆயிற்று என்று சொல்லி காட்டுங்கப்பா வாழ்க்கையிலும்ாவங்கள் <laughs> வாழ்க்கையில தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுடைய வாழ்க்கையில தூதிய ஏழெடுக்கிற பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் தொடர்ந்து பிடிக்கிற தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இங்கே இருக்குது கீழே என்னுடைய ஆலோசனை எல்லாம் விருதம் சொல்லுங்க ஆமாம் என்னுடைய நினைவெல்லாம் அவம் அவமாக்குகிறேன் ஆமேன் என் போக்கில் என் இஷ்டத்தில் என்னுடைய ஆலோசனை பண்ணி என்னை விடவே மாட்டீர் ஆமேன் சொல்ல நீங்கள் சில நேரத்தில் நான் ஆயிரம் யோசிக்கிறேன் ஆயிரம் பிளான் போடுறேன் இப்படி இப்படி அப்படிலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கலை ஏன் தெரியுமா நீ தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பிள்ளை தேவன் தெரிந்தெடுத்த ஒரு பிள்ளை ஆமேன் ஹலே லூயா சொல்லுங்க என் இஷ்டம் அல்ல ஆண்டவர உங்க இஷ்டத்துக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆமேன் ஹலே லூயா பதிமூணு பதினாலு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷத்துல என்ன இருக்கு என்ன இருக்குதுன்னா அவர் என்னை காணுகிறவர் சொல்லுங்க என் தெ ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவர நீர் என்னை எப்போவுமே காணுகிறீர் பரலோகத்திலிருந்து என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீர் ஆமேன் ஹலே லூயா என்னுடைய நிலைமை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆமேன் பரலோகத்திலிருந்து என் அப்பா என்னை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் என்ற சந்தோஷம் எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா ஆமேன் ஹலே லூ பதினஞ்சாவது வருஷம் நீ என்னுடைய இருதயத்தை நீ பார்த்துட்டே இருக்கிறீர் ஏன்னா இந்த இருதயம் நீர் உண்டாக்குனது இந்த நினைவுகளெல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அது நல்ல நினைவுகளானாலும் தெரியும் கெட்ட நினைவுகளானாலும் தெரியும் எல்லா நினைவுகளும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆமேன் ஹலே லூயா உங்களுடைய ஆலோசனை என் வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும் ஆமேன் ஹலே லூயா கீழே ப பதினாறு பதினேழு வசனத்தில் இருக்குது ஆண்டோர்கிட்ட சொல்லுங்க இன்றைக்கி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் எந்த ராஜாவும் தன் சேனையின் மிகுந்தினால 
ரட்சிக்க படான் சொல்லுங்க என்னை நான் காப்பாத்திக்கிட முடியாது ஏன்ட்ட இருக்கிற எந்த விஷயத்தை வச்சு என்னை நான் காப்பாத்திக்கிட முடியாது அமேன் காக்கிறவரா இருக்கிற நீர் எப்பொழுதும் என்னை காப்பாத்த வல்லவரா இருக்கிறேன் ஆமேன் ஹலே லூயா பதினேழாவது வசனம் ரட்சிப்பது ரட்சிக்கிறதுக்கு குதிரையின் ஆ ஆ சொல்லுங்க என்னுடைய மிகுந்த வீரியத்தில் என்கிட்ட இருக்கிற மல்டி டேலண்ட்ஸ் ஏன்ட்ட இருக்கிற மல்டியான என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸோ டேலண்ட்டோ என்கிட்ட இருக்கிற மல்டியான எந்த விஷயமும் உங்க முன்னால பல்ட்டி அடிக்கும்ப்பா சொல்லுங்க மல்டி எல்லாம் ஆண்டோருக்கு முன்னால பல்ட்டி தான் அடியும் ஆண்டோர்கிட்ட சொல்லுங்க எல்லா விருதா என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லா விருதாப்பா ஆமேன் ஹலேலு என்னால் ஒன்றுமே முடியாதுப்பா ஆமே நான் ஆயிரம் யோசிக்கலாம் ஆயிரம் செயல்படலாம் ஆயிரம் காரியங்களை பார்க்கலாம்ப்பா ஆனால் என்னால் ஒன்றும் முடியாதுப்பா ஆமே நீர் சொன்னாகும் நீர் கட்டளிட நிற்கு ஆமே ஹலேலுயா வசனத்துக்கு காத்துருங்க இன்னொன்று கடைசியாக ஒரு வசனம் பதினெட்டாவது வசனம் கர்த்தருக்கு பயந்து தமது கிருபைக்காக ஆ அதுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அவருடைய கிருபைக்காக காத்துருவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் சொன்னாகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் ஆமேன் காணானிய ஸ்திரீ அப்படி தானே மற்ற எழுத சுவிசேஷம் நீங்கள் பதினைஞ்சாவது வசனத்தில் காணியனிய ஸ்திரீடைய மகள் என்ன பிசாசினால் கொட்டிய வேதனை பட்டு இருக்கிறா ஆண்டவரை நம்பி வந்துட்டா கொட்டிய வேதனை மகா கஷ்டப்படுறத அதை பிசாசின் பிடினால கஷ்டப்படுறத வந்து அவன் அம்மாவால் பார்க்க முடியலை எந்த தாய்க்காவது பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுறத பார்க்க முடியும் முடியாது இல்லையா தான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் நல்ல தாய் நல்ல தகப்பன் தான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல என் பிள்ளைகளுடைய சந்தோஷத்துல நான் சந்தோஷப்படுறேன்னு நினைக்கிறவங்க நல்ல தாயும் நல்ல தகப்பனும் ஆமே ஹலே லூயா அப்போ தன் மகளை கூட்டு வந்துச்சா மிகுந்த வேகத்தை படுற சொல்லவே முடியல வேதனை ரொம்ப பயங்கர வேதனை சில நோய்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் பார்க்கலாம் சில நோய்க்கு பேய்கள் ஹாஸ்பிட்டல் பார்க்க முடியாது ஆண்டவர்கிட்ட தான் வரணும் நாங்கள் ஆயிரம் இடங்களுக்கு சில காரியங்களுக்கு போயிட்டு வரணும் ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட வந்தால் தான் சில காரியங்கள் மாறும் அங்கே எங்கே அங்கே எங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து மாறலை நீங்கள் ஆண்டவர் சமூகத்தை வந்தால் தான் மாறும் தொடர்ந்து பார்க்கணும் தொடர்ந்து காத்திருக்கணும் ஆமேன் ஹலே லூயா அப்போ நீங்கள் இருபத்தி மூணாவது சொன்னோம் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக அவள் என்ன பண்ணா சொல்லி கூப்பிடுறான் ஆண்டவரே என் மகளுக்கு சுகம் கொடுங்க கொடிய வேதனை படுகிறா எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அற்புதம் அடையாளங்க எல்லாருக்கும் அற்புதம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்போ இவனும் வந்து கேட்கும் போது அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை ஒரு வார்த்தை கூட அவர் பேசல அங்க சொல்லிட்டாரு அப்படிதானா நூற்றுக்கு அதிபதியுடைய வேலைக்காரர் சுஸ்தமாகும்படி ஆனா இங்க சொல்லவே இல்லை வார்த்தைக்கு காத்திருக்கிற பேசவே இல்லை அநேக நேரங்கள்ல நாங்க வார்த்தைக்கு காத்திருக்கும் போது நெடுங்காலாக காத்திருப்போம் அப்ப எந்த அளவுல கேட்கிற தெரியுமா இருபத்தி நாலாவது சொன்ன மதற்கும் எப்படி பாருங்க அவ கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா ஆண்டவர் சொல்ல என் சொந்த ஜனங்களுக்காக வந்திருக்கிறேனா என் பிள்ளைகளுக்கு போக போடுகிற அப்பத்தை நான் நாய்க்குட்டிக்கு போட முடியாது அப்போ அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க ஆனா அவ என்ன தெரியுமா சொல்றா ஆஹ் படிங்க மேதான ஆண்டவர ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்கள் எஜமானின் மேஜில் இருந்து விழுகிற துணிகளை தின்னுமே அவட்ட இருந்த அந்த கிருபைக்காக அவ காத்திருந்து ஏறெடுக்கிற ஒரு ஜபம் ஆண்டவர் சொல்ற அவருக்கு சொல்ற உனக்கு இல்ல நான் வந்தது ஆனா அவர் சொல்ற உங்களுடைய மேசில் இருந்து விழுகிற துணிக்கைக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் ஆமேன் அந்த அளவு ஆண்டவர் முன்னால நம்மளை தாழ்த்திக்க முடியுமா நம்முடைய ஜபங்கள் எப்படி இருக்குது சில நேரங்கள்ல ஆண்டவர் கிட்ட வந்து ஏன் ஆண்டவர் அப்படி இப்படி நல்லா ஆயிரம் பேசணும் ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவரே உங்கள் கிருபைனால எனக்கு இந்த காரியங்களை செய் உங்கள் கிருபைக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் ஹல்லையிலேயே சொல்லுங்கள் நாய்க்குட்டி 
தன் எச்சமானுடைய மேசிலிருந்து விழுகிற துணிக்கைக்கு காத்திருக்கிறது போல நானும் காத்திருக்கிறேன் என் மேல் இறக்கமா இருந்தவர்களும் ஆமேன் ஹலேலுய கிருபைக்காக காத்திருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் சொல்லுவாருங்க அது ஆகும் ஆயிடுச்சுல்ல ஆமே அல்ல ஏசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரியது நீன் விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கிடவது என்று அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள் அவளுடைய ஜபத்தை நீங்க ஆண்டவர் சொல்ற கிருபைக்காக காத்திருக்க இல்ல வசனத்துக்காக கிருபைக்காக காத்திருக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ விரும்புகிறபடி அல்ல உனக்கு ஆக கடவுது இந்நேரமே விசுவாசித்த ஒவ்வொருத்துடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு தேவ ஊழியக்காரியாய் சொல்லுகிறேன் நீங்க விரும்பினது அவரால் வரும் அவரால் ஆகும் ஆமேன் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்கள் அவர் திட்டமிட்டு இருக்கிறார் அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார் ஆமேன் கருத்தர் இந்த வார்த்தைகள் மூலியமா உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும்